നമസ്കാരം ശബരിമല പൂങ്കാവനം വീണ്ടും വിവാദങ്ങളുടെ പുറംചട്ടയണിഞ്ഞ് വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം യുവതീ പ്രവേശന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശബരിമല പൂങ്കാവനമാകെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇക്കുറി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി മറ്റൊരു വിഷയത്തിൻ്റെ മേലാണ് ഇപ്പോൾ ശബരിമല പൂങ്കാവനം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് ശബരിമല പമ്പ ത്രിവേണിയിൽ മണൽ നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ചൂടേറിയ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതിലും വലിയ പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ പമ്പ ത്രിവേണിയിൽ ധാരാളം മണലും എക്കലും ഒക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഇതുവഴിയുള്ള നദിയുടെ സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ തീർത്ഥാടന കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പമ്പയിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുക എന്നൊരു പരമ്പരാഗത ചടങ്ങിന് അതൊരു വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ മണൽപ്പരപ്പ് മാറുകയും ചെയ്തു കാര്യം അവിടെ മുങ്ങിക്കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നു കോരിക്കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു കാര്യം ഈ മണൽപ്പരപ്പരപ്പിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല വീണ്ടും പ്രളയം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും ഉയരുക വീണ്ടും മണലും എക്കലുമൊക്കെ വന്നടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജലനിരപ്പ് അതിൽ നിന്നുമൊക്കെ വളരെയധികം ഉയരും എന്ന ഒരു സാങ്കേതികത്വം കൂടെ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന എക്കലും മറ്റ് മണലും മറ്റ് മണ്ണുമൊക്കെ മാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്ക് സർക്കാർ പോയത് പക്ഷേ ആ നടപടി നടപ്പാക്കിയതിലെ അപാകതയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കാര്യം സർക്കാർ ഇത് നേരായ വഴിയിൽ കൂടെ അല്ല ഇതിലേക്ക് കടന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിനൊരു വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള കേരള സിറാമിക്സ് എന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് കേരള ക്ലേ ആൻഡ് സിറാമിക്സ് എന്ന കമ്പനിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് തിരുവാഭരണ സംരക്ഷണ സമിതി ആണ് ശബരിമല തിരുവാഭരണ സംരക്ഷണ സമിതി വളരെ ശക്തമായ ആരോപണവുമായി സർക്കാരിനെതിരെ വളരെ ശക്തമായ ആരോപണവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇതിൻ്റെ പണി നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ മഴക്കാലത്ത് ഈ പമ്പയിൽ കുത്തൊലിപ്പുണ്ടായാൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായാൽ ഈ പറയുന്ന സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്ക് നദിയുടെ സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്ക് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ വലിയ തോതിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാതെ അതിനെ തടയാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല മഴ തുടങ്ങിയ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പണി നടത്തുന്നത് ടെൻഡറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ അടുത്ത നവംബർ ഇരുപതിന് മുമ്പ് ഈ പണി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് നമുക്കറിയാം മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുന്നത് നവംബർ പതിനാറിനാണ് അപ്പം ആ ഒരു കാലയളവ് കാട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ യാഥാസ്ഥിതയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പണി നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ഒരു മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പാണ് നമുക്കറിയാം ഇനിയുള്ള രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയായിരിക്കും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഉടനീളം രേഖപ്പെടുത്തുക സാധാരണഗതിയിൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ താഴ്വാരമായ ശബരിമല മഴക്കാടുകളാണ് അപ്പം ഈ മഴക്കാടുകളിലൊക്കെയും മൺസൂൺ സീസണിൽ പിരിമുറിയാത്ത മഴ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അക്കണക്കിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുള്ള സാധ്യത ഇനിയും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ പണി എന്തുകൊണ്ട് നവംബർ ഇരുപത് വരെ നീട്ടി എന്ന് കരാറിൽ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ എന്തോ ഒരു അസ്വാഭാവികത ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് തിരുവാഭരണ സംരക്ഷണ സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രളയത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഖനനം എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിരീഡ് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നവംബർ ഇരുപതിന് മുമ്പായി ഇവ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചോളം ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ മാസങ്ങളിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പിരീഡ് ഇങ്ങനെ നവംബർ ഇരുപത് വരെ കൊടുത്തതിൽ തന്നെ അഴിമതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ശബരിമലയിൽ ഇത്രയും മണൽ നീക്കം ഫ്രീ ആയി നീക്കം ചെയ്യുവാനും
കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സർക്കാരിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ അത് റോഡായാലും പാലങ്ങളായാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും അതുപോലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ മാത്രം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം കോടി രൂപ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് പുറമെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വൻ അഴിമതിയൂടെ ഇപ്പോൾ നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ മണൽ ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തുന്നു എന്നൊരു ആരോപണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അത് നിരസിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ അതങ്ങനെയല്ല അവിടെയുള്ള എക്കലും ചെളിയും മാത്രമാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞത് പക്ഷേ സംഭവം ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഇതല്ല മണൽ തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നതെന്നുള്ള ആരോപണവും വളരെ ശക്തമാണ് എന്നാൽ മണൽ മാത്രമല്ല ഇത്തരം ലോബികളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നതാണ് മറ്റൊരു ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം കാരണം നമുക്കറിയാം നിലയ്ക്കൽ പോലുള്ള പമ്പ പോലുള്ള പൗരാണികമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ധാതു ഖനനം അവിടത്തെ മണലിൽ പലതരത്തിലുള്ള ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തോ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു കരാർ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണൂരിലുള്ള ഒരു കമ്പനി പത്തനംതിട്ടയിൽ വന്ന് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു സാങ്കേതികത്വം ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ശക്തമായ നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങി തിരുവാഭരണ സംരക്ഷണ സമിതി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും വരുന്നാളുകളിൽ നിയമസഭയിലും ഒപ്പം മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ വേദികളിലെല്ലാം ഇത് ചൂടേറിയ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി